اللہ رحیم ڈیر سٹوڈنٹ السلام علیکم کلاس سیون سبجیکٹ انگلش دے اور ٹاپک از لال دید پیج نمبر ٹین چیپٹر ٹو ڈیر سٹوڈنٹ لیٹس ریڈ لال دید تھرٹین ٹوینٹی ٹو تھرٹین نائنٹی ٹو فورٹین سینچری پوئٹ واز بارن اینڈ پیرمن پور نیئر پام پور پڑواما لال دے تیرہ سو بیس تیرہ سو بانوے عیسوی چودہویں صدی کی ایک عظیم شاعرہ تھی اس کی پیدائش پلوامہ میں پامپور کے نزدیک پدمپور میں ہوئی تھی اسے لال لال خواہشی نون بائی ویری سیپولیشن یعنی وہ بہت سارے ناموں سے جانی جاتی تھی لائک جیسا کہ لالا لالا رفا میلال مائلال دیدی للشواری لال یوگشواری اینڈ لالا دا گریٹ ان ناموں سے وہ جانی جاتی تھی وہ کشمیری کی شی از دا موسٹ ریسپیکٹڈ ان لنڈن وومین سینٹ پوائنٹ آف کشمیر وہ کشمیر کی سب سے زیادہ قابل احترام اور مشہور صوفی شاعرہ تھی شی واز میرڈ ایٹ دا ایج آف ٹویلو اس کی شادی بارہ سال کی عمر میں ہو گئی بٹ ہر میریڈ لائک پروور ان ہیپی اینڈ شی لیفٹ ہر ان لاز ایٹ دا ایج آف ٹوینٹی فور ٹو ٹیک سنیاس رینسیشن لیکن شادی شدہ زندگی اس کی شادی شدہ زندگی ناخوشگوار ثابت ہوئی اور اس نے سنیاس لیا اور صرف چوبیس سال کی عمر میں اپنا سسرال چھوڑ دیا شی واز گریٹلی انفلنسڈ بائی دا شیوت اینڈ صوفی اسکول آف تھاٹ وہ شیو مت اور She was greatly influenced by Shevat and Sufi schools of uh, school of thought. Who Shev Mat or Sufi Makta figure se kafi mutasar hui. Usne apne khuda ko janne ke liye duniyavi dhandu aur khushiyo ko tarak kiya. She grew up the worldly pursuit and pleasure to know her God. She not, she not only became a mystic of the Kashmiri Shevat sect, بٹ آلسو اس صوفی سینٹ یعنی وہ نہ صرف کشمیری شو مسلک کی جوگن بنی بلکہ ایک صوفی فقیر بھی بنی تھی شی کریٹڈ دا میوز میوسٹک پوئٹری کالڈ وکاس لیٹرلی مین سینگ اور سپیچ ایچ وکا کنٹیننگ فور لائنس از اے شارٹ پوئم اسٹرکچرڈ اراؤنڈ اے تھیم پاپرلی نون ایز لال وکاس بنی اس نے صوفیانہ شاعری کی جس سے واک کہا جاتا ہے واک کے لفظی معنی کہاوتیں وکا کے لفظی معنی کہاوتیں ہیں یا تقریر ہے ہر ایک ویکا میں چار مصرے ہوتے ہیں جو ایک مختصر نظم ہوتی ہے جو کسی مضمون کے بارے میں کہی گئی ہوتی ہے عام طور پر انہیں لل واک کہا جاتا ہے ہر پوئٹری از کنسیڈرڈ ایٹ دا ارلیسٹ کمپوزیشن ان کشمیری لینگویج in always an important role in his in his the history of kashmiri literature kashmiri literature in uski shayari ko kashmiri zuban mein sabse pehli takhleeq mana jata hai jo kashmiri adab ki tareekh mein ahem kirdar nibhati hai iski waqa waq mein maujooda duniya mein bani nu insaan ke liye behtareen taleemat ki namayandagi karte hain دی آر وکاس ریپرزینٹ دا بیسٹ ٹیچنگ آف ہر مین کائن ان دا ماڈرن ورلڈ دا انسپائر ٹو سیک یونٹی اینڈ ہارمونی بٹوین پیپل آف آل ریلیجنس اینڈ کریسز دیز وکاس ڈسکرائب دا ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ گاڈ اینڈ دا ڈسپیسٹ آج آف دا ہیومن سول دیٹ از ٹو بی ونس ود دا آل مائٹی ان ون آف ہر talks about the temporary nature of his of um, this world and advises people advises people not to go over helmet by worldly pleasure and jobs in charam is ki vyak maujooda duniya mein banenu insaan ke liye behtareen taleemat ki namayandagi karte hain jin ke tahe wo sabhi mazhabon aur qaumon ke logon ke liye ithaad ithaad تلاش کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یہ واق انسان اور خدا کے بیچ راستے کا اور انسانی روح کی بہت گہری تڑپ کا ذکر کرتے ہیں
और साथ ही खुदा से मिलने की होती है अपने वाकों में से एक वाक में वो दुनिया की बेसवादी की बात करती है और लोगों को सलाह देती है कि वो दुनियावी खुशियों और लालचों के काबू में ना आने ना आने दें हर पोइट्री इज एन एम्बलम ऑफ ह्यूमनिज्म ट्रेजर्स ऑफ विजडम लव एंड ट्रूथ वी डिस्क्राइब द क्विस्ट ऑफ लाइफ सीकिंग पीस जॉय एंड ट्रूथ इट रिवीज द रियल इसेंस ऑफ रिलीजन लाल दिद हैज ग्रेटली इन्फ्लुंसड शेख नूरुद्दीन वली रहमत अरे द फेमस कश्मीरी पोइट सैन नून फॉर दिस फॉर इज ग्रेट पोइट्री लाल दिन इज टॉफरिंग पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लिटरेचर शी हैज़ बिकम ए हाउस होल्ड नेम शी कंटिन्यूज टू ग्रो पॉपुलर इवन आफ्टर हर डेथ एज शी इज द माउथ पीस ऑफ ग्रेट आइडियल ऑफ लाइफ यानी अपने माकों में से एक वाक में वो दुनिया बेसवाद बेसवादी की बात करती है और लोगों को सलाह देती है कि वो दुनियावी खुशियों खुशियों और लालचों के काबू में न आने दें उसकी शायरी इंसानियत की अलामत है और अक्ल मोहब्बत और सजाई का ख़जाना है जो सुकून खुशी और सच्चाई के लिए ज़िंदगी की खोज का जिक्र करता है वो ये मस्जिद की सिलने रूह को जाहिर करता है लाल दिन ने शेख नूरुद्दीन वली को काफ़ी मुता 